ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പഴക്കമുള്ള എല്ലാ പുരാവസ്തുക്കളും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അത് എടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ നിവൃത്തിയില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അത് മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്താണെങ്കിലും അത് അതിനു മുമ്പുണ്ടായ റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് കാലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കും രാജാവിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ നീതി ശേഖരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചിലവെന്ന് ഓർക്കണം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉച്ചക്ക് ഊട്ടുവരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നോക്കും ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം സൗജന്യമായി ഊട്ടുവരയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു വകയായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഈ പണം പോകുന്നത് ഒരു സമുദായക്കാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ബോംബിട്ടാ പോലും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗ്ലാസ് കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ പലയിടത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല സംഗതികളും അത് ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ പോലും തകരി കയറാത്ത മറ്റുള്ള കേസുകളിലൊക്കെയാണ് പല സംഗതികൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗമെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻകം തന്നെ വലുതായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് വിടുപണി ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമീപനം തുടരുക എന്നതാണ് തെറ്റായ സമീപനം അതിനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അവർ ചുമതലപ്പെടണം അത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല എന്ന് പറയണം അതാണ് മതേതര സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായ ആദ്യമായിട്ട് ഈ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണത്തിൻ്റെ ബാക്കിപത്രമായിട്ട് നമുക്കിന്നുള്ള പഴയ രാജവംശം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കുറച്ച് സ്വത്തുക്കൾ ആ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ കുറെ സംഗതികൾ നമ്മളൊക്കെ അത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു ഒരു പരിമിതമായ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെ വേട്ടയാളാറുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായി പറയട്ടെ ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭൂഗർഭ അറയിലുള്ള ഈ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് അതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്താണത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പഴക്കമുള്ള എല്ലാ പുരാവസ്തുക്കളും ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ അത് എടുക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ നിവൃത്തിയില്ല ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേക നിയമ നിർമ്മാണം തന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കോമൺ ഒരു ഫോക്ക് ഇമാജിനേഷനകത്തുള്ളത് ഇത്രയും സ്വത്തുണ്ടല്ലോ ആ സ്വത്തെടുത്ത് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ആ സ്വത്ത് പലപ്പോഴും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പല എവിഡൻസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാരണം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഈ അറ തുറക്കുകയൊക്കെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് പുരാവസ്തുക്കളാണ് പുരാവസ്തുക്കൾക്കകത്ത് സ്വർണമുണ്ടെങ്കിലും ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വർണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെടുത്ത് ഉരുക്കി ഉപയോഗിച്ച് കാശാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പോലും ആവില്ല കാരണം നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പ്രായോഗികമായ അർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു തുകയാണ് വലിയൊരു അസറ്റാണ് ഈ അസറ്റ് ഡെറ്റ് മണിയാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വസ്തുത പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സംഗതി ഇനി അതിലേക്ക് കുറെ കൂടി വിശദമായി വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം അവിടെ ഈ ഈ പറയുന്ന അസറ്റ്സ് അവിടെ എത്തിയത് സ്വർണാഭരണങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും പഴയ നാണയങ്ങളും മാലകളും മുത്തുകളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഈ വലിയ നിധി ശേഖരം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ചർച്ചകളുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഇത് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വത്താണ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ക്ഷേ
ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നെ ഭരണാധികാരിയാകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അതുവരെ നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആർമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ആർമി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കീഴ്പ്പെടുത്തുക അവിടെ ഒരു ഭരണാധികാര പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വൈദേശിക വ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒന്ന് സാമൂതിരിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് രണ്ടാമത്തേത് തിരുവിതാംകൂർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നില്ല ആദ്യം കാരണം അത് അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കിങ്ഡം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭരണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലും അവിടെ വ്യാപാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് സാമൂതിരിയുടെ അസെറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് തെക്കുംകൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കൊല്ലം ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇവർ ഭരണം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായി കച്ചവടം നടത്തുകയും സ്വതന്ത്രമായി വിദേശ വാണിജ്യം നടത്തുകയും സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ ഈ സ്വത്ത് സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഈ ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷനിസ്റ്റ് പോളിസിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത് ചരിത്രകാരന്മാർ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒരു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സാമ്രാജ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധികാരത്തെ അതിന് ഒരു അതിന് തന്നെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ആ ഇക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിലേക്ക് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ലോഡ്സ് അന്നത്തെ ഈ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരായിരുന്നു ഒരു മാടമ്പിമാർ എന്ന് പറയുന്ന മാടമ്പിമാർ എന്നാണ് അന്നത്തെ പേര് ഫലത്തിൽ അത് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് മാത്രമാണ് അവരായിരുന്നു സൈന്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ലെൻഡിയാണ് ഈ ഫ്യൂഡൽ സ്ട്രക്ചറിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് കുറച്ചൊരു സൈന്യം കാണും അതൊരു ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു പോകാനൊരു സൈന്യമാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ മിലിറ്ററിയെ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂഡൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ച് മാടമ്പിമാർക്കും അവരുടേതായ കളരികളും അവരുടേതായ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും അവരുടേതായ കൊച്ചു സൈന്യം ഉണ്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ ലോക്കൽ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റു ചില അധികാരങ്ങളും അവർക്ക് അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഒരു രാജാവിന് ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇവര് സൈന്യത്തെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണുള്ളത് പക്ഷേ എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ അസെൻഷന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തിരുന്നത് അന്ന് അവിടെ ഈ മരുമക്കത്തായും മക്കത്തായും തമ്മിലുള്ള ഒരു തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് ഫലത്തിൽ ഒരു അധികാര മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ അധികാര മത്സരത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം ഒളിവിൽ പാർക്കുന്നു കുറച്ചു കാലം നമ്മുടെ കാണിക്കാർ ട്രൈബിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ കഴിയുന്നു അതിനുശേഷം സൈന്യം സമാഹരിച്ചു വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യം കീഴ്പ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെ കീഴിലാക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സൈനിക ആക്രമണമുണ്ട് മലബാർ കോസ്റ്റിൽ അന്ന് വലിയ താവളം ഉറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്ന ഡച്ച് നാവികസേന അവിടെ എത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു കാരണം അറിയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിനു മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രഭാവ കാലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ തീരദേശത്തെ
വിപണന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കറുത്ത പൊന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന കുരുമുളകാണ് ഇന്ത്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലബാർ പോസ്റ്റിലെ ഈ കുരുമുളക് തേടിയാണ് ലോകത്തിൽ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് കൊളംബസ് അമേരിക്ക തേടിപ്പോയത് ഇന്ത്യക്കാരെ തേടി ഈ പറയുന്ന കുരുമുളക് തേടി വന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പൈസസ് തേടി വന്ന യാത്രയിലാണ് അമേരിക്കയിലെത്തി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് വാസ്കോദകാമം വരുന്നതും ഈ കറുത്ത പൊന്നു തേടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണ് താല്പര്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അന്നത്തെ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ മലബാറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുരുമുളക് തലശ്ശേരിയിലെ കുരുമുളക് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തെലിച്ചേരി പെപ്പർ ഇപ്പോൾ പോലും യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലമതിക്കുന്ന പെപ്പറായിട്ട് കരുതുന്നത് തെലിച്ചേരി പെപ്പറാണ് ഈ ഈ തലശ്ശേരിയിലെ പെപ്പർ തേടിയിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് അത് മലബാർ കോസ്റ്റിലെ പെപ്പർ അതാണ് അന്നത്തെ ലോക കച്ചവടത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ആംസ്റ്റർഡാം ആണ് ഈ ആംസ്റ്റർഡാം ഓർക്കണം അത് ഈ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ നെതർലാൻഡ്സിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡച്ചുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് നെതർലാൻഡ്സുകാരെയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ആംസ്റ്റർഡാം ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമായ കുരുമുളക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അറബി ട്രേഡേഴ്സ് ആണ് അറബികൾക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ തീരദേശത്തെ കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൊണോപ്പൊളി അവർക്കായിരുന്നു അപ്പൊ വാസ്കോദകാമ വരുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റുമുട്ടൽ സാമൂതിരി ആദ്യം സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിലും അന്ന് അന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രേഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരുന്ന അറബ് നാവികർ അതിനോട് എതിർക്കുന്നു തുടർന്ന് സാമൂതിരി അതിന് വഴങ്ങുന്നു അതേ തുടർന്നിട്ട് പിന്നെ പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് മലബാർ മലബാറിലെ ഈ സാമൂതിരിയുടെ താവളം വിട്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചിയിലേക്ക് താവളം മാറ്റുന്നു ഇവൻചുലി കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള താവളം മാറ്റി അവർ ഗോവയിലേക്കും പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡച്ചുകാരുടെ വരവ് ഡച്ചുകാർ ഈ ഈ മേഖലയിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിലെ കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിലെ കുരുമുളകിന്റെ മൊണോപ്പൊളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടുത്ത ശ്രമം വരുന്നത് ഈ ഈ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ തന്നെ ഉള്ള നെതർലാൻഡ്സിലെ പുതിയ നാവികസേനയാണ് അവർ കുളച്ചിലെത്തുമ്പോൾ അത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഈ ഈ പറയുന്ന സ്വത്തിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു വരുന്നത് എവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന അവിടെയാണ് കുളച്ചലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഡച്ച് സൈന്യം എത്തുമ്പോൾ ഡച്ച് സൈന്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും താരതമ്യേന വളരെ ദുർബലമായ ഒരു സൈന്യമുള്ള മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒന്ന് ഓർക്കണം എട്ടു വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനിക ബലം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം അവരാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അവരായിരുന്നു മാടമ്പിമാർ അവരായിരുന്നു ഈ സൈന്യത്തെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരില്ല പിന്നീട് ഒരു ഇവെഞ്ച്വലി ഒരു സൈന്യത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അവിടെ ചില വലിയ വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് എട്ടു വീട്ടിൽ പിള്ളമാർ നായർ മാടമ്പിമാരായിരുന്നു അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കിരീടധാരണ സമയത്ത് തന്നെ ഈ നമ്പൂതിരിമാർ പൊതുവെ അതിനോട് വിയോജിച്ചു കാരണം ഒരു ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന അധികാരം ഏറ്റെടുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നടക്കേണ്ടത് ഈ കേരള ബ്രാഹ്മണർ അക്കാര്യത്തിൽ വിയോജിച്ചു അവരുടെ വാദമുക്കി ഇതായിരുന്നു അത് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ടു വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാനോവറിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ യഥാർത്ഥ ക്ഷത്രിയനല്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു ആട്ടിടയരുടെ രാജാവായിരുന്ന ഒരു വംശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഇവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരാരും ഇദ്ദേഹത്തെ രാജാവായി വാഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാർത്താണ്ഡ പറഞ്ഞ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് എന്നെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ആ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർ കടന്നു വരുവാണ് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഊട്ടുവരകളിലും ബ്രാഹ്മണർക്ക് സൗജന്യമായ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി അത് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ അന്ന് അന്നത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റയിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെ അവരുടെ അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന സൗജന്യമായ ഊട്ടുവരയിലെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോഴും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ബ്രാഹ്മണർക്ക് സൗജന്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് ദരി
ശക്തിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് മറ്റ് എതിർപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് നമ്മളെ ധരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയത്തിന് പലപ്പോഴും മാനദണ്ഡമായിത്തീരുന്നത് പെർസീവിങ് ഓഫ് പവർ അതാണ് റിയൽ പവറിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താണ് അധികാരം എന്താണ് ശക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എതിരാളി നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് മാർത്താണ്ടോർമ്മയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവ് വിജയകരമാകുന്നത് അവിടെ ചെയ്തത് ഈ ഡച്ച് ആർമി അവിടെ കടലിൽ വന്ന് നിരക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ എത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് അവർ നോക്കുമ്പോൾ തീരത്ത് മുഴുവനും കാനോൺസ് പീരങ്കികൾ അങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് ഓർക്കണം ഈ പീരങ്കി ആണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് വെടിമരുന്നുണ്ട് വലിയ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ ഡെലിവറി നടക്കും അത് പിന്നെ കപ്പലുകൾ തകർക്കാൻ പറ്റും തിരിച്ച് കോട്ടകളും തകർക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിൽ വെടിമരുന്നുണ്ട് പീരങ്കികളും ഉണ്ട് കപ്പലിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കപ്പലുകളെ മുക്കാൻ പ്രാപ്തമായ നിരനിരയായിട്ടുള്ള പീരങ്കി ഇങ്ങനെ നിരന്ന് ഈ കപ്പലുകളെ എയിം ചെയ്ത് തീരത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത് ഇത് അവർ അമ്പരപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അമ്പര അത് എങ്ങനെയാ സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മാർത്താണ്ടോർമ്മയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പീരങ്കികൾ വളരെ അപൂർവമായി ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ പീരങ്കികളാണ് എന്ന വ്യാജേന കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങളും തെങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റം അത് വെട്ടിയിട്ട് അത് കുറുക വെച്ചിട്ട് അത് പീരങ്കിയുടെ ഡെലിവറിങ് പൈപ്പാണെന്നുള്ള ഒരു തലത്തിൽ അതിനെ ഡ്രസ്സപ്പ് ചെയ്യിക്കുകയും ഈ കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ ഇരുവശത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്തു തിരിച്ചു വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ദൂരദർശിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് പീരങ്കി പടയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പീരങ്കി പടയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയോ സറണ്ടർ ചെയ്യുക മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാർത്താണ്ടോർമ്മയ്ക്ക് അന്ന് സഹായമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മുക്കുവ സേനയുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഇതിനെ പിന്നിൽ നിന്ന് വളയുകയും ഇവരെ സറണ്ടർ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മാർത്താണ്ടോർമ്മ അത് ഒരു പഴയകാല യുദ്ധതന്ത്രത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിലെ യുദ്ധതന്ത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിക്ടറി ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ ഈ തിരുവിതാംകൂറിലല്ല നടന്ന യൂറോപ്പിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധതന്ത്രം അത് നെപ്പോളിയൻ്റെയും ഒക്കെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ പോലെയോ നെൽസന്റെ യുദ്ധതന്ത്രം പോലെയോ ഒക്കെ തന്നെ വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവായിരുന്നു അത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ സറണ്ടർ ചെയ്തു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ഡിലനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മാർത്താണ്ട് ഓർമ്മയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി അവിടെയാണ് അനുദർ മാർത്താണ്ട് ഓർമ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രീതി തിരിച്ചറിയുന്ന അവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഈ കീഴടക്കാൻ വന്ന ശത്രുസേനയുടെ ക്യാപ്റ്റനെ പിടികൂടിയിട്ട് മാർത്താണ്ട ഓർമ്മ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊന്നുകളയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപനാകാം ഇതിലെന്താണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് വളരെ ഷൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിക്കൊക്കെ മാത്രം സാധിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് മാർത്താണ്ട വർമ്മ അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ ആ അതിന് ഇയാളുടെ ഒരു ആവശ്യം പ്രയോജനപ്പെടാം എന്ന് മാർത്താണ്ട വർമ്മ തിരിച്ചറിയുന്നത് എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ തകർക്കുന്നത് വഴി മാർത്താണ്ട വർമ്മ അതോടൊപ്പം കിട്ടിയ ഒരു 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 സ്വന്തം ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഒന്ന് പിന്നെ മാർത്താണ്ട വർമ്മ വളരെ നിഷ്ഠൂരനായിരുന്നു എതിരാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ തറവാടുകളൊക്കെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുളം കുത്തുക അവരുടെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പിടിച്ച് മുക്കൂർ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുദ്ധത്തിലെ പരാജിതരോട് ചെയ്ത രീതികളൊക്കെ അപ്പം ആ ബ്രൂട്ടാലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരു വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അന്ന് യൂറോപ്പിൻ്റെ മിലിറ്ററി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കൂടെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ മാർത്താണ്ട ഓർമ്മ ഈ ഡിലനോയെ സ്വന്തം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഡിലനോയ് അതിന് സന്നദ്ധനായി അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഡിലനോയ് മാർത്താണ്ട ഓർമ്മയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവുന്നു ഇവിടെയാണ്
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ വലിയ പോരാളികളാണ് അത് മറവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പറയ സമുദായത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരു കാസ്റ്റാണ് അവിടെ പക്ഷെ അവർ വലിയ ഫെറോഷ്യസ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ അവരിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ പ്രൊഫഷണൽ ആർമി ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുവരെ കേരളത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സൈന്യം അവർക്ക് ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ശമ്പളം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർമി ഇതിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് മാർത്താണ്ഡോർമ്മയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ആർമി ഒറ്റഘട്ടത്തിലല്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ലാക്ക് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യം താല്പര്യം അവിടെയാണ് വരുന്നത് തെക്കുംകൂർ വടക്കുംകൂർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന കൊച്ചു 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 രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ആ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്നത്തെ കൊല്ലം കായംകുളം തെക്കുംകൂർ വടക്കുംകൂർ പുറക്കാട് ഈ തുറന്ന് അതൊക്കെ വലിയ രാജ്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ നിലയിൽ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ സൈന്യമൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് പക്ഷെ ലോകവുമായി കച്ചവട ബന്ധം നടത്തിയിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ലോകവുമായി നേരിട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കായംകുളം തെക്കുംകൂർ വടക്കുംകൂർ പുറക്കാട് ആലപ്പുഴക്കടുത്തുള്ള പുറക്കാട് ഇതൊക്കെ തന്നെ ലോകവുമായി കച്ചവട ബന്ധം നടത്തിയിരുന്ന എന്ന് മുതലാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ അന്നേക്ക് അന്ന് അതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഈ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പൊതു സിസ്റ്റം ആദ്യകാലത്ത് ഈ കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർക്കണം ഏഴാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ കേരളത്തിൽ ഹിന്ദുമതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പോൾ ഈ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരും ഈ കച്ചവടം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അറബികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല അതിനു മുമ്പായിട്ടുള്ള പ്രീ മുസ്ലിം പീരീഡിലുള്ള അറബികൾ തന്നെ ഈ കച്ചവടത്തിലുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മൈഗ്രേഷൻ മറ്റും വഴിയൊരുക്കിയത് ഈ ഈ കച്ചവട ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ഷനാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിപ്പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടൽക്കാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ തോതിൽ അവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ കച്ചവടം അത്രയും കാലങ്ങളായി നടന്നു വരികയാണ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് പെപ്പർ സ്പൈസസ് ഇതൊക്കെ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പണം അത് സമാഹരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളുടെ ഈ കൊല്ലത്തിൻ്റെയും കായംകുളത്തിൻ്റെയും തെക്കുംകൂറിൻ്റെയും വടക്കുംകൂറിൻ്റെയും പുറക്കാടിൻ്റെയും ഒക്കെ ഖജനാവുകളിലായിരുന്നു പണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പണം പക്ഷേ പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു അധിനിവേശം നടക്കുന്ന എന്തിനാ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാലത്തും ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ അധിനിവേശങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളു അധിനിവേശങ്ങളുടെ പൊതുവായ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക താല്പര്യമാണ് അവിടെ ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുത്തി കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്താണെങ്കിലും അത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ റോമൻ എംപയർസിൻ എംപയറിന്റെ ബിൽഡിംഗ് കാലത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്ന് സ്വത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കും രാജാവിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ നിധി ശേഖരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഏതാണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ സംഗതികൾ മുഴുവനും മുത്തുകളായിട്ടും സ്വർണമായിട്ടും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വലിയ നിധി ശേഖരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നിധി ശേഖരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അൻപതിനായിരം പേര് വരുന്ന ഒരു ആർമിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കണോമിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് മാർത്താണ്ട് ഓർമ്മ കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർമി മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആർമി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക അവർക്ക് ഭക്ഷണം അതിനൊക്കെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇലനോയി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പുട്ട് പുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണം മലയാളികളുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പറയുന്നത് അത് ഡിലനോയുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിട്ടാണ് പിന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണക്കിയ അരിപ്പൊടി എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന തേങ്ങയും എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്ന മുളങ്കമ്പ് കൊണ്ട് അതിനകത്ത് നിറച്ച് ചൂടാക്കി
പക്ഷെ അവർ ഓരോ തവണയും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവർ നേടുന്ന ധനം അതിനുവേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ധനത്തെക്കാൾ വളരെ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആർമി അത് അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരത്തിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആർമി വളർന്നു വരുന്നു ഈ അമ്പതിനായിരം പേര് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകളാണ് അവർക്കുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു ചില രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ധരിക്കുന്ന അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഈ ഇവരുടെ സൈന്യം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ ഈ സൈന്യത്തെ നേരിടാനുള്ള മാർഗം എന്താ ബ്രാഹ്മണർ നിരന്നേക്കും ബ്രാഹ്മണ ഹത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്നത്തെ പാപം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിത്യ നരകത്തിലൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഈ ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതന്മാരെ നമ്പൂതിരിമാരെ നിരനിരയായിട്ട് മുൻ നിർത്തിയിട്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ ശ്രമിച്ച രാജാക്കന്മാരുണ്ട് അവര് ശാപവശസ്സുകൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മറവപ്പടയാണ് വരുന്നത് നമ്പൂതിരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അൺടച്ചബിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പഴയ പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കളക്ടീവ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനമുണ്ട് മറവപ്പട തുള്ളി വരുന്ന സംഗതി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇത് മറവരാണ് വരുന്നത് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് അവർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ വെൽ ട്രെയിൻഡും കൂടി ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കണം പ്രൊഫഷണൽ ആർമി ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മോഡേൺ ആർമി ഡിപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ മെത്തഡ്സ് അറിയാവുന്ന ഡിലനോയാണ് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത് തൽക്കാലത്തേക്ക് കടവെടുക്കുന്ന ഒരു ആർമി അല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആർമിയാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടെന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർമി ഒരു ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ആർമി ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന പഴയ ചെറിയ കളക്ഷനേക്കാൾ വലിയ കളക്ഷനായിട്ട് പിന്നീട് മാറുന്നത് ഈ സ്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ സ്വത്തിന്റെ ശേഖരണം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പണ്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതെല്ലാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ അധീശത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം ഒരു ഘട്ടം വരെ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര നിർത്തുകയാണ് കാരണം പിന്നെ സ്വത്ത് സമാഹരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇല്ല അങ്ങോട്ട് അവിടെ ആണ് യുദ്ധം നിർത്തുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു എം എംപയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൊണ്ടുവന്ന സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക എഗെയിൻ അന്നത്തെ യൂറോപ്പിലെ ഒരു രീതി അന്ന് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഈ രാജാവും മതവും ഒന്നിച്ചാണ് രാജാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈൻ കിങ്ഡംസ് ആണ് യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ നെതർലാൻഡ്സ് ഡച്ചുകാരുടെ രാജ്യമായ നെതർലാൻഡ്സ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചക്രവർത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഈ ആശയം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം അവസാനം ഈ പറയുന്ന പാപബോധവും ഒക്കെ നാട്ടുകാരുടെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് നമ്പൂതിരിമാരെ കൊല്ലുന്നു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിലെ അധികാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തകർന്നു വീഴുന്നു അപ്പൊ ഇതിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു റിപ്പൻഡൻസ് കാണിക്കണം അവിടെയാണ് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവർ വലിയൊരു പവർ സെന്റർ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ രാജ്യം തന്നെ ഉടയാൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രാജ്യം തന്നെ പത്മനാഭനെ സമർപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഈ കൊണ്ടുവന്ന സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ സുരക്ഷ ഇവിടെ വേറെ എവിടെയാണ് ഇത് സുരക്ഷിതമായി വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഭക്തി ഒരു വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഈ കൊട്ടാരം വിഷ്ണുവിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അനന്തശയനം ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ടു തരത്തിൽ അവിടെ എഗെയിൻ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ തന്ത്രപരമായ ചില നിലപാടുകളുണ്ട് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇത് പിന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയയുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോള് അത് ഡിലനോയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ല ആ ഡിലനോയ് അവിടുന്ന് മാറ്റി ഡിലനോയുടെ കേന്ദ്രം അവിടെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഉദയഗിരിയിൽ ഒരു കോട്ടയുണ്ട് അവിടെ ഒരു ആയുധ പുരയുണ്ട് അവിടെ കാനൺസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഈ അധികാരത്തിന്റെ മെയിൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡിലനോയെ മാറ്റി നിർത്തി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പക്ഷെ ഡിലനോയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകൻ തന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക്
നിയമങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അത് അത്ര എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന സംഗതിയല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഈ സ്വത്ത് ഇന്നും അതിന്റെ ചില നിലവറകൾ ഇനിയും തുറക്കാനുണ്ട് ഇത് ഇത് പ്രെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ വാല്യൂ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പ്രെഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള തുക നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലേറെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും തുറക്കാനുള്ള നിലവറകൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ഇനി അതതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇതിന്റെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു സംഗതി പഴയതാകുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും വിലയും വരും ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അതിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ല കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലേതാണത് എന്നതിന് അതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇതിന്റെ വിലയിലേക്ക് ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ അവിടെയുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഈ സംഗതികൾ അത് പലപ്പോഴും അതൊരു വെൽത്തായിട്ട് അത് ഒരു ബേസ് വെൽത്തായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ തുകകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ യാതൊരു പാടുമില്ല ഇതിന് നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെയാണ് ഈ സ്വർണത്തിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ സ്വർണം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഇത് വിറ്റഴിച്ചിട്ടോ ഒന്നും അവിടുത്തെ കാര്യം നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് പ്രെഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനൊരു തുക വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അതിന്റെ വാല്യൂ അസസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുക പ്രത്യേകമായ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് താരതമ്യേന ആർക്കിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് പ്ലിഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം വാങ്ങിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറിച്ച് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കോടതി വിധികളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇത് ആരാണ് ഇതിനൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ട്രസ്റ്റിന് നയിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വലിയ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ കോടതി നടക്കുന്നു അത് ഈ രാജകുടുംബത്തിനാണെന്നൊരു വിധി വരുന്നു അവസാന രാജകുടുംബത്തിനല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിധി വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണ് കാരണം ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ ഇതിന്റെ പേരിൽ പോളറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യണം ഒരു വശത്ത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും വേണ്ട രീതിയിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് വിസമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ഫോഴ്സ്ഡ് ആവും പലപ്പോഴും പക്ഷെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു നിലപാടെടുക്കണമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത്രയും സ്വത്തുണ്ട് ഈ സ്വത്ത് ഈ സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാഷണൽ വെൽത്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്ന സ്വർണത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും രാജ്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഈ സ്വത്തിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് ഇവർ പണം കടമെടുക്കുകയും അത് അവിടെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ നിത്യകലന് വേണ്ടി സർക്കാർ ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് തുക കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകാര്യമായ ഒരു രീതിയാണ് അത് അതിന്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റു മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും ഇതിനെ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും വേണം എന്ന് പറയാനും അവർക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിന് അതിന്റെ ഡേ ടു ഡേ റണ്ണിങ്ങിന് റവന്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എവിടുന്ന സർക്കാരിന് പണം വരുന്നത് നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് പണം വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സാധനവും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതിയിൽ നിന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ പണം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നികുതി കേന്ദ്രത്തിന് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേന്ദ്രം ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നത് ഏതായാലും നികുതി പണം
ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലോൺ എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് അവർ റവന്യൂ റേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണം കാരണം വരുമാനത്തിൽ കൂടുതലായി ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന മോഹം ശരിയല്ല ഈ പറയുന്ന അവിടെയുള്ള വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തല്ല അതാണ് ആ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇത് ക്ഷേത്ര സ്വത്തായിട്ടാണ് ഇന്ന് പല ആൾക്കാർ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്ര സ്വത്തല്ല ഇത് ഇത് തിരുവിതാംകൂർ രാജ ഭരണത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ അവിടെ ട്രഷറിയാണിത് ആ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിൽ ലയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള അവിടെയുള്ള അവരുടെ സ്വത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ സ്വത്താണ് അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ വെൽത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിസേർവ് ചെയ്താലും അതല്ല മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്താണ് തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്വത്തല്ല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മതപരമായ ഒരു അസറ്റല്ല ഇതിന്റെ ഒരു സോഴ്സും മതപരമായ ക്രിയകൾ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ടല്ല ഇത് നടത്തിയിരുന്നു എല്ലാ കാലത്തും തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉദാരമായ സാമ്പത്തിക സഹായം കൊണ്ടാണ് അവർ നിലനിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതും അതിന് ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഈ സ്വത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ ഭൂഗർഭ നിധി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം രാജവംശത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ അവർ പലതവണ അതിനൊരു ഇടനാഴിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് പലതവണ ആവശ്യത്തിന് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ലോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വെൽത്ത് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അത് ഒഫൻസ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവരെടുക്കുന്നുണ്ട് അനുമതിയോടെ അല്ലാതെയൊക്കെ എടുക്കുന്നതായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു ക്ഷേത്രവും നടത്താൻ ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പൊതു രീതി നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂർ ഒരു പ്രത്യേക ദേവസ്വം ഉണ്ട് പക്ഷെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയിലെ ആൾക്കാർ നേർച്ചയിടുന്നതല്ല അവിടെ അരവണയും പായസവും ഒക്കെ വിറ്റും അവിടെയുള്ള സ്ഥലം ആൾക്കാർക്ക് ഈ വിൽപ്പനശാലകൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തും ഗവൺമെന്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പണമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അവരെങ്ങനെ ശബരിമല ലാഭകരമാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് അവിടെയുള്ള ഈ ഈ പോകുന്ന വഴികളിലുള്ള കടകളെല്ലാം ലേലത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ ലേലത്തുകയാണ് ഒരു പ്രധാന വരുമാന മാർഗം രണ്ടാമത്തെ വരുമാന മാർഗം എന്ന് അരവണയും പായസവും ഒക്കെ വിൽക്കുന്നതാണ് അത് ഗവൺമെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രസാദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റിംഗ് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി കിട്ടുന്ന ലാഭമാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണിക്കപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്ത വരുമാനത്തിന് വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പണം എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഒട്ടനവധി കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ശബരിമലയിലെ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ അത് ശബരിമലയിലെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ പണം വേറെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ശബരിമലയിൽ ഒരു പണവും വരുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിർത്താനും ദേവസ്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളാനയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നടത്താനും അവിടെ ഉച്ചകൂടി നടത്താനും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചെലവെന്ന് ഓർക്കണം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉച്ച കൂട്ടുകരെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം നോക്കും ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രം സൗജന്യമായി ഊട്ടുവരയിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു തുകയായിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും ഈ പണം പോകുന്നത് ഒരു സമുദായക്കാർക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അതൊരു ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാകാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ വന്നതാകാം പക്ഷെ അത് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ അസ്വീകാര്യമായ രീതിയല്ലേ അവിടുത്തെ ശാന്തിക്കാരന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അവിടുത്തെ പൂജാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങാനായിട്ട് അത് അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകൾ ആണ് അവിടുത്തെ വാർഷിക ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചത് ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് വരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവര് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിരി
വൈകാരികമായ താല്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് എതിരായിട്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കടമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പലിശയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിസ്സാരമായ പലിശ വെച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘമായി ഈ പണം കൊടുക്കുന്നത് മുമ്പ് കൊടുത്ത പിന്നെ പണം എഴുതി തള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ഇന്നത്തെ അതിൻ്റെ വരുമാനം കൊണ്ട് നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് മറ്റു കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സമാഹരിച്ച പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വത്താണത് അത് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്വത്തായി കരുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയും അതിന് മതപരമായ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അതേസമയം തന്നെ അത് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോലും പ്രണയപ്പെടുത്താൻ പോലും തയ്യാറല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് എടുക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഇതിനെ നടത്തിപ്പിന് വേറെ പണം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെയുണ്ട് വേറൊരു ചോദ്യം ഇത് ആരുടെ സ്വത്താണ് ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ വെൽത്താണ് അത് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്വത്താണ് ആ സ്വത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്താണത് അത് അത് പ്രജ്ജിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും വേറൊരു അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രജ്ജി ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഒരു പ്രായോഗികമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് പണം ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ശരിയല്ല ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വത്തായ ഒരു പിന്നെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദി വെൽത്ത് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളയുടെ ഒക്കെ അനുമതി വേണമായിരിക്കും ആ അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്നും കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ച തിരുവിതാംകൂറിന്റെ സ്വത്ത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്തായി വന്ന ഒരു സ്വത്താണത് അത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പണം വേണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഭാഗം പ്രജ് ചെയ്യാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി വേണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതി വേണം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അനുമതി വേണം എന്ന് പറയുന്നതോടു കൂടി തന്നെ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം രാജ്യത്തിനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനല്ല എന്നുകൂടി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവടുവപ്പായി തീരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കാണാനും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നിലയിലൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദീർഘദർശിത്വം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്നത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഏതായാലും തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മറ്റു കൊച്ചു കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾ സമാഹരിച്ച പണം ഒരു ചക്രവർത്തി സ്വന്തം അധികാരത്തിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അതവിടെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വത്താണെന്ന് അവർ പറയുക അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് വലിയ പണം മുടക്കുക ഇനി ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപഹാസ്യമാണ് ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അവർ പണം കൊടുക്കണം അത് നാട്ടുകാരുടെ ജോലിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ശ്രീ സർ സാർ ഈ ഒരു വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവതരണമാണ് ശ്രീ സർ സാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജോഷി ഡോൺ ബോസ്കോ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ആംഗിളിലാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം സ്വർണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ വന്നതോടുകൂടി അത് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വമി ക്ഷേത്രത്തെ മുഖ്യമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇന്ന് കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് നിയമ സാധ്യതയെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരി നമ്മള് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ന
ശക്തിയും അതേസമയം ദൗർബല്യവുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു നിരീശ്വരവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആളുകൾ ഒരു സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നാൽ പോലും അത് സർക്കാരിന്റെ പൊതു സ്വഭാവമായി മാറാത്തത് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അതൊരു വോൾട്ടയർ പറഞ്ഞ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിശാലമായ ഒരു അർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ഒരുമിച്ച് അതിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും കാരണം തന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെയും പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ ഗുണപരമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മതം അതിന്റെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അതിന്റെ അനാചാരങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ മൂല്യബോധത്താൽ പലപ്പോഴും ആളുകളെ ഗുണപരമായ ചില മാറ്റങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മതത്തെ പിൻപറ്റാത്ത ഒരാളെന്ന നിലക്കാണെങ്കിൽ പോലും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എടുത്താൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രാപ്തിക്ക് ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ വിവിധ ഇൻവേഷനുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ അത് വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥകളെ മറികടക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വലിയൊരു ആയുധം നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് വലിയൊരു അളവിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച വൈദേശിക ശക്തികളുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ആതുര സേവന മേഖലകളിൽ ആരോഗ്യ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ആദ്യ വക്താക്കൾ പുരോഹിതർ മിഷണർമാർ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അവരുടെ മത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ കൂടി അത് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹ ഒരു ജനതയാക്കി മാറ്റാൻ വലിയൊരു അളവിൽ അത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി മത സംവിധാനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മാറിയ ഒന്നാണ് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ അത് ഒരു മത മതത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് അതിനെ വലിയൊരളവ് വരെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിയ ഇറ്റില്ലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന മോന്യുമെന്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ മതത്തിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അത് മധുര മീനാക്ഷി ആണ് അജന്ത എല്ലോറ ആണെങ്കിലും വലിയ എല്ലാ മുന്യുമെന്റുകളും ഒരു മത സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂപവുമായി വലിയ അളവിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് ബുദ്ധവിഹാരങ്ങളുണ്ട് ജൂത സിനഗോഗുകളുണ്ട് ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ മൊന്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കാനും ഉള്ളത് അതൊരു വലിയ മഹത്വമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് മതപരമായിട്ടുള്ള ഇത്ര മതത്തിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് ഈ അതിന് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി വ്യവസായങ്ങൾ പച്ച പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അത് ഒരു ടൂറിസം ഒരു പിൽഗ്രിമേജ് ടൂറിസം എന്ന നിലക്ക് തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മതത്തിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് ട്രാവൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം മത കേന്ദ്രങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം വിളമ്പുക എന്നുള്ളത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മറിയുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആണ് അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇരിക്കുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് മത കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പിന്നെ വഴിപാടുകൾ അത് മുതൽ സാധാരണ ഉത്സവ നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന വളക്കച്ചവടക്കാരൻ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അവരുടെ നിത്യവൃത്തി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾ അതിൽ പലരും വിശ്വാസികളല്ലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു കലാ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്കറിയാവുന്നത് ധാരാളം മേളക്കാർ ധാരാളം നാടക കലാകാരന്മാരൊക്കെ അവര് വിശ്വാസികളല്ല എങ്കിൽ പോലും പലരും നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും സാധ്യമാകുന്നത് ഈ മതപരമായ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉത്സവങ്ങളാണ് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലാണ് കലാകാരന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂട
അപ്പൊ ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളോട് യോജിപ്പില്ല എങ്കിൽ കൂടി മതപരമായ ആചാരങ്ങളും ഉത്സവങ്ങളും തുടരേണ്ടത് അവരുടെ നിത്യവൃത്തിക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ചില കാസറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കാസറ്റിന്റെ സമയത്ത് ശബരിമല സീസണെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അവരുടെ വ്യവസായം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സ്വർണത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം പട്ടിണിയും പരിവട്ടത്തിന് മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള പല ക്ഷേത്രങ്ങളും അതിന്റെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ ജീവനക്കാർ എന്ന ഒരു നിലക്ക് അതിനെ എടുക്കുക അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് കാണുക പൂജാരി ആണെങ്കിലും തന്ത്രി ആണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഓരോ കഴകക്കാരനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ പരമ്പരാഗതമായി വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്തുടരുന്ന അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവ് ഒരു വിധത്തിലും അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കയറ്റിറക്ക് മേഖല അട്ടിമറി മേഖലയിൽ ചുവട്ടു തൊഴിലാളികളുടെ മേഖലയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകൂലിയെ പരിഹസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവണത പിന്തുടരുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഒരു മാനം ഈ അട്ടിമറി നോക്കുകൂലി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പരിഹസിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് കാരണം ചുവട്ടു തൊഴിലാളികളായി അവരുടെ ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോകാൻ അയാളുടെ ഇടവേളകൾ സാധ്യമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആള് ചുവട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടത്ര കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അയാളുടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുസമൂഹം ഉത്തരവാദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ അവരെ അവരാ തൊഴിലിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപജീവനത്തിന് അത് ഉപകരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോ അതുപോലെ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസംഖ്യം ജീവനക്കാർ അവരുടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ ബ്രെഡ് ഡെയിലി ബ്രെഡ് അതാണ് അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ശരി തെറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ധാർമ്മികമായി നിയമപരമായി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിലവിലുള്ള പിന്തുടരുന്ന ദീർഘ പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ജീവിത സമ്പ്രദായത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യൻ ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണല്ലേ എപ്പോഴും ആനന്ദം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവന്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ ഹാപ്പനിങ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് മതങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് വലിയ ഉത്സവങ്ങൾ ഇപ്പൊ ദീപാളി ആകാം ഹോളി ആകാം കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഓണമാകാം ക്രിസ്മസ് ആകാം ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും മുഹറമാകാം അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഘോഷമാണ് മനുഷ്യന് ഉല്ലസിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആളുകളെ കൂടിച്ചേരാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നതും ഇടങ്ങൾ മതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുന്നത് അത് ശരിയല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എങ്കിൽ പോലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം ഇടങ്ങൾ മനുഷ്യന് വേണം കൂടിച്ചേരാൻ ഇടങ്ങൾ വേണം എത്ര കാലം നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ഒരു ഇടമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ മതങ്ങൾ വലിയൊരു ഇടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൂടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് സമാഹരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ യുക്തിവാദ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുമിക്കാനും ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താനും ഉല്ലസിക്കാനുമുള്ള ഇടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും യൂറോപ്യൻ സമൂഹം ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ മത ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി സെക്യുലർ ഹാപ്പനിങ് സെക്യുലർ ആയ ആളുകൾക്ക് കൂടിച്ചേരാനുള്ള ഇടങ്ങളും കൂടിച്ചേരാനുള്ള ആഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഒക്കെ വളരെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാണ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ അവധി ദിവസമാണ് താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ഡേ അതുപോലെ ഹലോവിൻ പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ പരിഹാസ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും അത് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കൂടിച്ചേരലിൽ നിന്ന് മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന
ശരിക്കും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ എൻജിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണിത് ഒരു ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി രാഷ്ട്രീയമായി ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അതൊരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സാമൂഹികമായ ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നീതിബോധത്തോടുകൂടി പെരുമാറണമെങ്കിൽ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിങ് അതിനെ അതിനോട് ചേർത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനങ്ങളാണ് ജന ഭരണകൂടത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളോട് അതും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറിലധികം ശതമാനം മതവിശ്വാസത്തിൽ നിമക്തരായ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചൊരു ഭരണകൂടത്തിന് മതപരമായ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അവരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകളോട് നീതി പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം അവരുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റുകളെ നന്നായിട്ട് നോക്കി നടത്തുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് വോട്ടർമാരായ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം മതവിശ്വാസികൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഭരണത്തേറ്റുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് അവരെ വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പരിമിതികളുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണകൂടത്തെക്കാൾ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തൂണുകളിൽ ഒന്ന് നിയമമാണല്ലോ ജുഡീഷ്യറിയാണ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വോട്ടിന്റെ ഒരു ബലഹീനത ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ വോട്ടിനുള്ള ശക്ത ശക്തിയെ വലിയൊരു അർത്ഥത്തിൽ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് നീതിബോധം മാത്രം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ സ്വവർഗ ലൈംഗികതയൊക്കെ ഏഹ് നിയമപരമായിട്ട് സാധിച്ചെടുക്കാൻ അതൊരു ശരിയായ രീതിയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ലൈംഗികതയെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ തളച്ചിടാതെ അത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രായപൂർത്തിയായി അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണെന്നൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടമല്ലോ അത് നിയമപരമായി ശരി തെറ്റുകൾ വ്യവഹരിച്ച് നേടിയെടുത്ത ഒന്നാണ് അതുപോലെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ തക്ക ആനന്ദത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സെക്യുലർ സ്ഥാപനങ്ങളും സെക്യുലർ സംവിധാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഈ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിന് പുറമെ സാമൂഹികമായ ഒരു ജനാധിപത്യം സാധ്യമാവുകയും ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടങ്ങൾ കൂടുതൽ അവരെ പിന്തുണക്കുന്ന അവരുടെ പുരോഗമനപരമായിട്ട കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു വോട്ടർമാരുടെ ബേസിനെ അവർക്ക് മുന്നിൽ കാണാനും കഴിയും അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു മനോഭാവമുള്ള ജനങ്ങൾ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നീതി എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ശക്തരാകും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ജനാധിപത്യ ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണകൂടത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ ഓരോ അഞ്ചു വർഷവും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ഭരണ ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം അതാധിഷ്ഠിതമായി പ്രതീക്ഷകരുള്ള ഒരു ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പോ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായ നമ്മുടെ ദേവസ്വ മന്ത്രി ഭരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന മന്ത്രി ഈശ്വര വിശ്വാസിയല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദേവസ്വം വകുപ്പ് കൈയാളുകയാണ് അത് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ചുമതല നിർവഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് നിർവഹിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി ഏഹ് അതിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഭരണകൂടത്തെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാൻ ഒരു വോട്ടർ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നീതിബോധത്തോടുകൂടി പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകും സ്വർണത്തിന് വീതയുള്ള ദൈവത്തിന് എതിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന സത്യത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി കിട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നന്ദി നന്ദി ശ്രീ ജോഷി ടോൺ ബോസ്കോ നമ്മുടെ പാനലിസ്റ്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള സൽ സാറിന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരു സംസാരത്തിനോട് കൂടി പ്രതികരിക്കേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കാനുണ്ട് പറയാൻ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ
പുരോഗമനമാണെന്ന് മട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അസംബന്ധങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത്തെ സംഗതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് ഈ അമ്പലങ്ങളെയും ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഒക്കെ ഉപജീവിച്ച് കുറെ ആൾക്കാർ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയൊക്കെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം വരൂ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തത്തിൽ പറയാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് കറുപ്പ് വ്യാപാരമാണ് അവിടെ കുറേയേറെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് വരൂ സഹകരിക്കൂ അത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വാദമുഖത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല ഈ വാദമുഖം ഒന്നാമത്തെ സംഗതി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വല്ലാത്ത ആവേശം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒട്ടേറെ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ മിഷണറിമാർ വന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി കാരണം മിഷണറിമാരുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വാദോരാതെ ആൾക്കാർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉദ്ദേശം അപ്പീസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയും കൂടിയാണ് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അവര് കാരണം അവരൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ മിഷണറിമാർ വന്നത് എന്തിനാണ് മിഷണറിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഒരു മിഷണറി വരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മതപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് മതപ്രചരണത്തിന് ഭാഗമായിട്ട് അവർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മിഷണറിമാർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിരവധി വശത്ത് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും കാണാതെ മിഷണറിമാരുടെ വിദ്യ അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ പ്രത്യേകിച്ച് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയും അതിൽ പിന്നെ പിന്നെ കൽക്കട്ടയിലും മറ്റും ബോസ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മതപ്രചരണം ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് മതപ്രചരണം ഉദ്ദേശിച്ചും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് അതുവഴി മതപ്രചരണം സാധ്യമാകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അവരുടെ ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് തന്നെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഫണ്ടുകൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പീരിയൽ ഫോഴ്സസ് തന്നെയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭ ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ പലതും തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അവരുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ വിജയകരമായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ തീരദേശത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ മറ്റുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൺവേർഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും മിഷണറിമാരുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപ്രചരണമാണ് റിലിജിയന്റെ മിഷൻസ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ആശുപത്രികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ മറ്റു പലതും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിങ് സാധ്യമാകുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിഷണറിമാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആദ്യം അയച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അവർ ഗോവയിലാണ് അവരുടെ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഇമ്പാക്ട് കാണിച്ചത് അവർ ചെയ്ത എന്താ ഇൻക്വിസിഷൻ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങ് നേരെ നടപ്പിലാക്കി മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇൻക്വിസിഷൻ നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പൊ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൺവേർസ് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അതിന് എതിരി നിന്ന ആൾക്കാരെ അവർ മതവിചാരണ നടത്തി അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അത് ഇൻക്വിസിഷന്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇൻക്വിസിഷന്റെ പാറ്റേണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത് വിചാരണയ്ക്ക് ഒരാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും സഭയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ ചെയ്തതാണ് അധികാരം അവർക്ക് ഉറപ്പില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ചെയ്തത് മിഷണറി സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി അതുവഴി മതപ്രചരണം നടത്തുകയും മതപ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ മറവ് വ്യാപകമായിട്ട് അവർ കൺവേർഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ കോളനി ഉണ്ടാക്കി ആ
അതിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അസംബന്ധങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര എന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമീപനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടണം നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കാവോ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപോഷിപ്പിക്കണം അതെല്ലാം നിലനിൽക്കണം കാരണം ഈ സിസ്റ്റത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും പറ്റരുത് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അയ്യോ അവർക്ക് നിത്യചലവിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പോവില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു 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 ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സാമ്പത്തികമായ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് ജസ്റ്റീസിന്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് സെക്കുലർ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മറ്റും പറഞ്ഞു കേട്ടു അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായത് യൂറോപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വഴികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അതിശക്തമായ മത നിഷേധ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പൗരോഹിത്യത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ താലോലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തഴുകിയിട്ട് സമാധാനം കണ്ടെത്തി അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ പൗരോഹിത്യവും വിശ്വാസങ്ങളും ഈ ഈ പറയുന്ന സംഹിതകളെയൊക്കെ ശക്തമായി നിഷേധിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ച കൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിലെ പ്രബലമായ മേഖലകളിലൊക്കെ മതത്തിന്റെ അടിത്തറ തകർന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ മതം തകർന്നത് സ്പെയിനിൽ ഉൾപ്പെടെ മതം തകർന്നത് അതിശക്തമായ മത നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നേറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ബൂർഷോ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ലോക ചരിത്രത്തെ യൂറോപ്പിന്റെ മുഖഛായ മുഴുവൻ മാറ്റിയത് മതത്തിന്റെ അസ്ഥിവാരം തകർത്തത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് അത് മതത്തെ തഴുകിയും താലോലിച്ചയും പകരം വേറെ ശക്ര ഉത്സവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല നടന്നത് പുരോഹിതന്മാരെ പിടികൂടിയിട്ട് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും പള്ളിമേടകളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന പണമെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്ന രീതിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഒരു ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ധീരമായ ഒരു നിലപാട് കൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് സെക്കുലറിസം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി ഒരു സെക്കുലർ മോഡലായിട്ട് വളർന്നു വന്നത് അത് മതത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ കാര്യം മതം നോക്കണം അത് ഞങ്ങളുടെ ടാക്സ് പണി എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആ മാറ്റത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് എൻലൈറ്റൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ വികാസത്തോടു കൂടി വളർന്നു വന്ന ആ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റൊരു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനോദയ പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്ന ജ്ഞാനോദയ പ്രസ്ഥാനമാണ് യൂറോപ്പിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയത് അത് സെക്കുലർ ഉത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹലോവിൻ നടത്തിയിട്ടൊന്നുമല്ല അത് ഇന്നിപ്പോ യൂറോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള പൊതുവായ സ്ഥിതി പഴയ ഉത്സവങ്ങളും മതസ്ഥാപനങ്ങളും മതത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ക്രിസ്മസ് യൂറോപ്പിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും അത് ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഐതിഹ്യം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അത് സാന്ത ക്ലോസിന്റെ ഫെസ്റ്റിവൽ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് കാരണം ഇറ്റ് ഹസ് ചേഞ്ച് അത് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സാധ്യമായത് ഒരു ഒരു മതാതീതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം വളർന്നു വരുന്നത് വഴി ഇതിനെ നിരാകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനം വളർന്നു വന്നു മതത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങുകയും ഇതിനെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതല്ലാതെ ഇതിനെയൊക്കെ തഴുകി താലോലിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നോളൂ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തഴുകി താലോലിച്ചുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നതിന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളിടത്ത് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ല പറയുന്നത് ആ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാമോഹം നമ്മുടെ മോഹ കഥകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല യൂറോപ്പിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായത് യൂറോപ്പിലെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന നാന്ദി എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഫ്രഞ്ച്
പൊതുവേ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വളർന്നു വന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കൊലാപ്സിന് ശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസം കൂടുതലായിട്ട് ഇവർക്കിടയിൽ വളർന്നു വന്നത് അതിന്റെ കാരണം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സമീപനം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ സമീപനം പുലർത്തിയിരുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അവർ ചെയ്തത് ഇതുപോലെ മതങ്ങളെ തഴുകിയും നമ്മൾ മതനിഷേധമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ കഥകളിൽ പറയാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഒരു രാജ്യത്തിലും ചെയ്യാതിരുന്നത് പോലെ പള്ളികൾ പണിയാനുള്ള പണം സർക്കാർ കൊടുക്കുകയും പുരോഹിതന്മാർക്ക് ശമ്പളം സർക്കാർ കൊടുക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ തൊഴിൽ അവരുടെയൊക്കെ തൊഴിൽ തുടർന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തന്നെ സഹായം കൊടുക്കുകയും ഇതിനെയൊക്കെ നിലനിർത്തുകയും അങ്ങനെ അതിനെ അപ്പീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു വശത്തും തഴുകി നിൽക്കാനായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ അതൊക്കെ ആവശ്യമല്ലേ അവരുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ നിലനിർത്തിയത് അന്നത്തെ സോവിയറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് അവിടെ റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അവിടെ അതിശക്തമായ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് അതിനൊരു ജനങ്ങളുടെ മേൽ അതിന് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളത് അതിന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഫലത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് അതിശക്തമായ വിമർശനം ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ ഒരു രാജ്യത്തുമില്ല ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിലും ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ബ്രിട്ടണിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ കാശ് കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു നിലപാട് ഇവർക്കൊക്കെ സർക്കാർ കാശ് കൊടുത്തെല്ലാം നടത്തിയാലല്ലേ അവർക്ക് ജീവിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഫ്രാൻസിലില്ല അത് ജർമ്മനിയിലില്ല അത് ബ്രിട്ടണിലില്ല അത് യൂറോപ്പിൽ ഒരു രാജ്യത്തും ഇല്ല ഇവിടെയൊക്കെ അത് അപ്പീസ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു യൂറോപ്പിലെ ഒരു വികസിത ജനാധിപത്യ രാജ്യവും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ മതങ്ങളെ അപ്പീസ് ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ് മതം അതിശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നത് ഇന്ന് യൂറോപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തമായി മതം തിരിച്ചു വന്നത് പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്ന പോളണ്ടിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായിരുന്ന പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ബാക്കി പത്രമായ റഷ്യയിലുമാണ് അവിടെ രണ്ടിടത്തുമാണ് മതം ഏറ്റവും ശക്തമായി തിരിച്ചു വന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഈ സമീപനമാണ് ആ സമീപനം അതുകൊണ്ട് അസ്വീകാര്യമാണ് അതല്ല ഭാവി നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മത നിരാസത്തിന്റെയും അതേസമയം തന്നെ ടോളറൻസിന്റെയും മതത്തെ അപ്പീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് പണം കൊടുത്തുകയും അവർക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വിടുപണി ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരം ഉറപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമീപനം തുടരുക എന്നതാണ് തെറ്റായ സമീപനം അതിനെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ അവർ ചുമതലപ്പെടണം അത് നമ്മുടെ ജോലി അല്ല എന്ന് പറയണം അതാണ് മതേതര സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ ഒരു പുരോഹിതന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരല്ല അവർക്ക് വരുമാനമില്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതൻ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റ്മാനായി പോലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ അവരെ ഒന്നും സംരക്ഷിക്കേണ്ട യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊക്കെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായി നിലനിർത്താൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പഴയ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളും പഴയ സംസ്കാരത്തിന്റെ പഴയ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്പിലുണ്ടല്ലോ പഴയ പള്ളികളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു അധികാരവും ദൈവവിശ്വാസവും മതവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തുചേർന്നായിരുന്നു ഭൂതകാലം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്തുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തുകൾ നിരവധി കലാകാരന്മാരെ പിന്നെ പള്ളിയെയും സേവിച്ചു രാഷ്ട്രത്തെയും സേവിച്ചു കാരണം പള്ളിയെ സേവിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള സേവനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ പാദസേവകരായിരുന്ന അന്നത്തെ കലാകാരന്മാരുടെ തലത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ കലാകാരന്മാരെയും പിടിച്ചു കെട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സമീപനം തെറ്റാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ക്ഷമിക്കുക എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് മാർഗവും ഇല്ലാതെ പോയെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക പക്ഷെ അഭിപ്രായം വളരെ ശക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു നന്ദി നന്ദി ശ്രീസന്ദൽ സാർ സെക്കുലർ ആഘോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മതേതര സാംസ്കാരിക ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുക എന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം റംസാൻ ആഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം ഒക്കെ മതസൗഹാർദ്ദ അവയൊക്കെ മതസൗഹാർദ്ദ ആഘോഷങ്ങളാക്കി വോട്ട് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് പലപ്പോഴും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള സംശയം
തിരിച്ചു വിടണമായിരിക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അയ്യപ്പ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില് അവിടുത്തെ മണി മറ്റുള്ള കൊച്ചു കൊച്ച് ടെമ്പിൾസ് നടത്താൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം അടഞ്ഞു പോകുന്ന സാർ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ മറ്റൊരു ഒരു മീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പം ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയാറിലധികം സീറോ മലബാർ പരീക്ഷ പരീക്ഷകളുണ്ട് ആ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മണ മണി ഒരിക്കലും ഞാൻ കണക്ക് കണ്ടു എല്ലാ കണക്കുകളൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അത് ലൈക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപത അതുപോലെയുള്ള വലിയ വില പണമുള്ള രൂപതകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് അങ്ങനെ പല നമ്പേഴ്സും കണ്ടു അതെന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരിക്കൽ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ റോം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വത്തുള്ള കത്തോലിക്ക സഭ ഇന്ത്യയാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മണികൾ എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നത് അത് ശരിയായിരിക്കുമോ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ മീറ്റുകൾ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മതങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സെക്കുലർ സെക്കുലത്തിന്റെ ആശയമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോ ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പം ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മഹാ റിലീജിയസ് ബിലീഫ് അതിന്റെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇല്ലായിട്ട് എഫ് ബി ഐ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു ആ എനിക്ക് മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള തീവ്രവാദങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ സാറിന്റെ തോട്ട്സ് എന്താണ് താങ്ക് യു ഞാനാണ് പറയേണ്ടത് കുഞ്ഞമ്മ സാർ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ നമ്മളുടെ പാനലിസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം പാനലിലുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രതികരണം നൽകാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അനുമതി അതിന് വേണമെന്നില്ല സാർ പ്രതികരിക്കും അമേരിക്കയിലെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത മറ്റ് യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളെ പോലെയോ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയോ കാനഡ പോലെയോ ന്യൂസിലൻഡ് പോലെയോ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ നടത്തതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഒരു വികസിത രാജ്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്നുമല്ല കാരണം അമേരിക്കയിൽ മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവര് ടാക്സ് ഫയലിംഗ് പോലും നിർബന്ധമല്ല അവർക്ക് യൂറോപ്പിലെ ഒരു രാജ്യത്തും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ മതങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പണവും കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ മതങ്ങൾക്ക് പണം എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ മതത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫിൻലൻഡിലെ അല്ലെ സ്കാൻഡിനേവിയയിലെ ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ മതങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പണം പിരിക്കാൻ വേണം പണം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പണം പിരിക്കണം അത് എത്ര കാലം കൊണ്ട് പിരിക്കണം എന്ന് നേരത്തെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്തുകാരാണെങ്കിൽ ദശാംശം കൊടുക്കണം പള്ളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം ശവസംസ്കാരത്തിന് കാശ് കൊടുക്കണം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് കാണുന്നത് ഇതിപ്പോ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് ചർച്ച ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ട് ശതമാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ട് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഒക്കെയാണ് അത് ആ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അവർ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈ കാശും കൂടെ വാങ്ങിക്കും ആ കാശ് അവർ സർക്കാരിന് കൊടുക്കും അതല്ലാതെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഈ സഭയ്ക്ക് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ മേലാം ഇങ്ങനെയാണ് നിയമം ഈ പണം അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില സർവീസ് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ ഫ്യൂണർ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തണം അവരുടെ ചടങ്ങുകൾ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ഫ്യൂണറൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗതികൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ ആ ഫെസിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീസ് കൊടുത്താൽ അവിടെ നടത്തി കൊടുക്കണം അപ്പൊ അപ്പോൾ മതചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെക്കുലറിസ്റ്റ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പള്ളിയുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഒരു
അവിടെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു യുക്തിവാദിയായ ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഒരു പള്ളിക്കുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ആ പള്ളിയുടെ ഫെസിലിറ്റി ഗവൺമെന്റ് കൂടിയാണ് അതിന് ഭാഗികമായിട്ട് അവരുടെ സർവീസിലുള്ള പണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടെ നടത്തുവാണ് അപ്പൊ അവിടെ കുരിശോ ഒന്നുമില്ല ഒരു 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 ബൈബിൾ പോലും അവിടെ ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പുരോഹിതൻ പോലും ഇല്ല കയറി വരുന്നിടത്ത് റിസെപ്ഷൻ മേഖലയിൽ പോലും ഒരു മതപരമായ ചിഹ്നവും വെക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒരു പാട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള പ്രണയകാലത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രണയഗാനങ്ങളാണ് അവിടെ മ്യൂസിക്കായിട്ട് വെച്ചത് അപ്പൊ അത് സാധ്യമാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് മറിച്ച് അമേരിക്കയിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഏത് പള്ളിക്കും അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതി കാശ് വാങ്ങിക്കാം അതിനൊന്നും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് പുതിയ സഭകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ ഈ മതം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊള്ളാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു മാതൃകയാണ് മതം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അത് ഉപജീവന മാർഗമാക്കി കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മതം ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാണ് അമേരിക്കയിൽ അത് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അമേരിക്കയിൽ ഓരോരോ കൊച്ചു കൊച്ചു സഭയും ഈ പത്ത് ശതമാനം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഭകളുടെ നേതാക്കന്മാരും പാസ്റ്റർമാരും അമേരിക്കയിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സീറോ മലബാർ സഭയൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സഭയ്ക്ക് അവരുടേതായ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കാം അവരുടെ അവരുടെ ആ ഒരു ഡയോസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള പള്ളി ഉണ്ടാക്കാം സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള പള്ളികൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പോകുന്ന അമേരിക്കയിലെ ചർച്ചിലല്ല അത് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടണിൽ പള്ളികളിലൊന്നും ആള് പോകുന്നില്ല ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ പള്ളികളിലൊന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പോകുന്നില്ല അത് അനാഥമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് മിക്കവാറും തന്നെ മെയിൻ്റനൻസിനുള്ള കാശ് കിട്ടാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് ബാറായിട്ടും ഒക്കെ നൈറ്റ് ക്ലബായിട്ടും ഒക്കെ നടത്തിയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അതുപോലും സാധിക്കാത്തത് ഗവൺമെൻറ്റവരെ ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ടിക്കറ്റ് വെച്ചൊരു മ്യൂസിയം ആക്കി മാറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പള്ളികൾ മ്യൂസിയമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബ്രിട്ടൻ പഴയ പഴയ പള്ളികൾ മ്യൂസിയമാണ് നമ്മൾ ഏഴ് ഏഴ് പിന്നെ പൗണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസ് കിട്ടുള്ളൂ പള്ളി കാണാനായിട്ട് കാരണം അതിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്നും കളയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊന്നും സർക്കാർ കാശ് കൊടുക്കുകയല്ല അത് അതിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോണം അത് പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർ പള്ളി വിൽക്കും അങ്ങനെയുള്ള പള്ളികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കാണ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശുള്ള സഭയാണ് സീറോ മലബാർ സഭ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല പള്ളികളെയൊക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടേ അവർ നമ്മളെ പണ്ട് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുള്ളേ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്തിയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കിയുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയാണ് കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ ആ ഏരിയയുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയാണ് റിലയൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്തിയുണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും അത് അറിയില്ല ഇതൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇതൊരു വലിയ ഇക്കണോമിക് സെന്റർ ആണ് ഇറ്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് സെന്റർ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പൊലിപ്പിച്ച മിഷണറിമാരുടെ കഥകളിലേക്ക് നമ്മൾ അഭിനമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സാമ്പത്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്ക് റിലയൻസിന്റെ ആസ്തിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആസ്തി അവർക്ക് എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അവർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തന്നെ നിരവധി സഭകളുണ്ട് അവർക്ക് അല്ലേ ആ സഭകളിൽ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ സ്ഥാനം സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്കാണ് അത്ര വലിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഭയാണ് സീറോ മലബാർ സഭ അവിടെയാണ് വീണ്ടും വരുമാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം കന്യാസ്ത്രീകളെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രിട്ടണിലെയും പിന്നെ അമേരിക്കയിലെയും ഒക്കെ ഉള്ള പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇവിടെ ഒന്നും ആരും കന്യാസ്ത്രീകളെ കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ലോകത്തിലാകെയുള്ള കന്യാസ്ത്രീകൾ അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം മറ്റും ഈ ഈ സഭകളിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ സഭകളിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളിലെ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അത
ഒരു മലയാളത്തിൽ സർവീസ് ഉള്ളൊരു പള്ളി തുടങ്ങാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് കാരണം അതൊരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പള്ളികൾ നടത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ അവരുടേതായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ആ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയല്ല അവർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം അവരുടെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം പണം വാങ്ങിക്കുന്നത് സർക്കാരല്ല കാശ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചുമട്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ ഓരോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി ഇവരെ വീണ്ടും തിന്ന് തടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്ത് പറയട്ടെ യെസ് ഞാൻ ഞങ്ങളിവിടെ ആദ്യകാലത്ത് വന്നപ്പം ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരും കാണാൻ വന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവരെല്ലാരും വന്നു വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞാ ഞാനീ സീറോ മലബാർ ചർച്ചിന്റെ ഒരു മെമ്പർ അല്ല ഞാൻ വേറൊരു ചർച്ചിന്റെ മെമ്പർ ലാറ്റിൻ ചർച്ചിന്റെ മെമ്പർ ആണ് അപ്പൊ അവര് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഒക്കെ അപ്പൊ അവരിവിടെ പള്ളികൾ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ഈ ചെറിയ ഈ സിറ്റി ഓഫ് യൂസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് സീറോ മലബാർ ചർച്ചുകളുണ്ട് നോക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ പണത്തിന്റെ വരവും പോക്കൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞിരുന്ന സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും പരിചയമില്ല ഞങ്ങൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല കൾച്ചറൽ ഷോക്ക് അപ്പൊ ആരും വന്നില്ല അപ്പൊ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിപ്പോ ഒരു മതത്തിലേ അല്ല എല്ലാ മതത്തിലെ ആളുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങി അതൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എല്ലാരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ കൂടെ വേണ്ടി താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ആ ഞാനിതിലെ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഞാൻ പിരിയാന്ന് വിചാരിക്കുക കാരണം ശ്രീ സന്നദ്ധ ഇട്ടം പറഞ്ഞ ഇവിടെ അർത്ഥബന്ധകളുടെ ഘോഷയാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതില് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു മതത്തിന്റെ ജീർണതയെ താങ്ങി നിൽക്കുകയോ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കും അറിയാം ഈ ഒരു പക്ഷേ യു പി ഒ ഭരണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഓർഗനൈസർമാർക്കും എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സംസാരിച്ചതിന്റെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്റെ ടൈറ്റിലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊരു സർക്കാർ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ വരുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ വരുന്ന പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും പറയാൻ കഴിയും ഒരു പാട്ടുണ്ട് തോട്ടിൻകാരിൽ വിമാനം ഇറക്കാൻ താവളം ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് കേട്ട് തോട്ടിൻകാരിൽ വിമാനം ഇറക്കാൻ താവളം ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് പാട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അവർക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന് ഓഫർ ചെയ്തു പതിനായിരം രൂപ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടാത്ത കാലമാണ് കേരളത്തിൽ അത് മുന്നൂറ് രൂപ അടുത്ത കാലത്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് കൂടി കൂടി ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയോളം ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്താണ് ഒറ്റയടിക്ക് പതിനായിരം രൂപ അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണെന്ന് അറിയാം ഭരണം കിട്ടുമെന്നോ അധികാരം കൈയാളാൻ കഴിയുമെന്നോ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ആർക്കും എന്തും പറയാം അവർക്ക് ഉട്ടോപ്പിയനെ കുറിച്ച് പറയാം ഐഡിയലിനെ കുറിച്ച് പറയാം പക്ഷെ റിയൽ ആയിട്ട് അധികാരം കൈയാളാൻ സാധ്യതയുള്ള അധികാരം കൈയാളാൻ ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യബോധം കൂടി പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ചുരുക്കതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജനങ്ങളും മത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവർക്കുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന സർക്കാരിന് പെരുമാറുന്നതിൽ അവർക്ക് ഈ ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യത അവരെ വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളോടുള്ള ബാധ്യതയെ തള്ളിക്കളാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതിന് പകരം ഈ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂരിപക്ഷം തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സർക്കാരിന് 
ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒന്ന് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഉറപ്പിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഭരണാധികാരത്തിൽ വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ പ്രധാനമായിട്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട് വിശ്വാസികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരള ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നടത്തുന്ന അതിന് നയിക്കുന്ന പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ആ നിലയിൽ പറയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യമായിരിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാരണം കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ഗവൺമെന്റുകളെയും ഒക്കെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മതവിശ്വാസങ്ങളെയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളെയോ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പിന്റെ പേരിലും അതിന്റെ പേരിലും അല്ല വികസന പരിപാടികളുടെ പേരിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പക്ഷേ വിമോചന സമരം കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും ഒരു സമയത്തും മതവിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിച്ചോളാം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അവരുടെ താല്പര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും മത്സരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല അതൊരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇനി ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം പറയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഞാനത് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഈ പതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതോ സംഘടന പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതിന്റെ അവരുടെ കണക്കൂട്ടലുകളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അസ്വാഭാവികമാണ് നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ഞാൻ മാതൃകയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഫിൻലൻഡിന്റെ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഫിൻലൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ വളരെ ദരിദ്രമായ ആൾക്കാർ പട്ടിണി കിടക്കുമായിരുന്നു മാഹിത്വം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ മുഴുവൻ വിപുലമായ ഉച്ചഭക്ഷണം ഏർപ്പാട് ചെയ്തു വേണ്ടവർക്ക് വീട്ടിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പോലും പറഞ്ഞു കാരണം വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇത് ഇന്ന് ലോകം ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ലോകത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഫിൻലൻഡ് അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ ഇവിടെ വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഭയമില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ ഫിൻലൻഡിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെയും കൂടെ പറയാം ഫിൻലൻഡിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി പെൻഷൻ ഇവിടെ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മുമ്പ് അറുപത് വയസ്സായിരുന്നു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പിന്നെ കിട്ടും അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്ന കാലം മുഴുവനും കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഒരു അവർക്ക് പെൻഷൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടും ഇനി ഒരാൾ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ അലസനായി കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ധരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ് ഇന്ന് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം സർക്കാർ വാങ്ങിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പോലും ഈ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂറോയും മറ്റും ഉറപ്പ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് പെൻഷനാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അത് എത്ര സമ്പന്നനാണെങ്കിലും എത്ര ദരിദ്രനാണെങ്കിലും ആ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന തുക അവർക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് അത് ഇവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ധനികനും ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കും അവരുടെ വരുമാന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി പെൻഷൻ അത്രയും കിട്ടും അത് കൂടാതെ അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു താമസ സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മിനിമം താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിനുള്ള ഒരു വാടക നാനൂറ്റി അറുപത് യൂറോ അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തി ചില്വാനം യൂറോ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പൗരന്മാർക്ക് മിനിമം കിട്ടിയിരിക്കും ഒരു അറുപത് വയസ്സ് അറുപത് പെൻഷൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ശരാശരി പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൂറോ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും ദരിദ്ര നാരായണന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഏൺ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിന് മേലുള്ളത് അതിനകത്ത് വീട്ടുവാടക ഉൾപ്പെടെ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് സാധ്യമാവുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിയറ്റ്നാമിനേക്കാൾ പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ഒര
അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു അസ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല ഈ ഭാവിയെ കുറിച്ചോ വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ചോ മരണത്തെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഭയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ആൾക്കാർ എത്തിച്ചെന്നാൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയമില്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ നോക്കാൻ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് എന്നൊരു വിചാരം വന്നാൽ ആൾക്കാരുടെ ഭീതി മാറും അവരുടെ ആങ്സൈറ്റി മാറും അതാണ് ആൾക്കാർ സന്തുഷ്ടരാക്കുന്നത് അത് എവിടെയും സാധ്യമാകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് തോട്ടിൻ കരയിൽ വിമാനം ഇറക്കാൻ പറ്റും അവിടെ റൺവേ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തോട്ടിൻ കരയിലും റൺവേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ട് ഫിൻലൻഡിലും സ്വീഡനിലും നോർവേയിലും ഡെൻമാർക്കിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇടയ്ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ മിക്കവാറും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയ രാജ്യങ്ങളാണ് പലരും കഴിഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും സമ്പന്നമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അവരെല്ലാം കയറി വന്നത് അപ്പോ ഇത് തോട്ടിൻകരയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല നടക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒന്ന് തുറന്ന മനസ്സോടെ കാണണമെന്ന് ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥനയും കൂടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് എല്ലാവരോടും സാറേ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയട്ടെ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള സകല സിറ്റിസണും വർക്ക് ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അമേരിക്കയിലെ കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉറപ്പായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി നന്ദി നന്ദി നമ്മുടെ പാലസ്റ്റുകളുടെ പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട പാലസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓഡിയൻസിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ മറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേക അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണെന്ന് പാലസ്റ്റുകളോട് അറിയിക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു കടന്നൽ കൂടിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞ തുല്യമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറില് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് അതായത് മറ്റേ നമ്മുടെ ബിന്ദു നേരത്തെ നമ്മള് പല ചർച്ചയിലും ഉദ്ദേശിച്ച മാതിരി ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് തുടർന്ന് ചിലരെല്ലാം ആ വിധി നടപ്പ് സ്വയം നടപ്പിലാക്കാനായിട്ടൊരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിറ്റിസൺ എന്ന രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത്രയേറെ വിഷലിപ്തമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം വർഗീയത കൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കടന്നൽ കൂട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കല്ലെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളൊരു വലിയൊരു പ്രളയം ദുരിതം ഇവിടെ അനുഭവിച്ചവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തില് ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രളയത്തിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഈ സുപ്രീം കോടതിയെ തുടർന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അന്ന് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പലപ്പോഴും എഴുതി ഈ അന്ന് ഈ പ്രളയ ദുരിതം അത് നഷ്ടങ്ങള് പിന്നെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനോട് നമ്മൾ മണം ചോദിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അത് നമ്മൾ ചോദിച്ച അത്രയും തന്നില്ല നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുകയും തന്നില്ല അന്ന് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിടെ നൂറ് ബില്യനിലേറെ പണമാണ് അവിടെ ഇരിക്കുക നൂറ് ബില്യന്റെ പണമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് എടുത്തുകൂടെ ചോദിച്ചേന് അയ്യോ ഈ കയറി കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ അവരെല്ലാം തന്നെ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സർക്കാരിന് ഏത് സർക്കാരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് വർഗീയതയെ പ്രീണിപ്പിച്ച് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ആ ഗണേഷുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത് നമ്മുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം അതാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ വർഗീയതയുടെ ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉടൻ തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരി ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വലിയ ഹ്യൂജ് സമ്പത്ത് അവിടെ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് ട്രിപ്പിണി നാഗ നടക്കുന്ന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി
വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ പത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആ നിലവറയ്ക്കുള്ള രഹസ്യം അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പടി വാഹനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം തന്നെ ആ അവിടുത്തെ ഡേറ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തതെല്ലാം ഡേറ്റിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള ധാരണയാണ് അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുവരെ നാം സമ്പാദിച്ചിരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന് ഒരു ട്രഷറി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരി വളരെ ശിഥിലമായിരുന്നു ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ട്രഷറി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും ഈ നമ്മുടെ കച്ചവടത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച വലിയ സമ്പത്തും അതിനുശേഷം ഈ പല രാജ്യങ്ങളും പല ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ലൂട്ടഡ് മണിയും പിന്നീടെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നാം ഇവിടെ നിന്ന് പല രീതിയിൽ ടാക്സ് പിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഒരു പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഈ രേഷ്യൊക്കെ ഈ ട്രഷറിയൊക്കെ പിന്നെ മെയിൻറ്റെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആഗമനത്തോടെയാണ് ട്രഷറിയൊക്കെ ശരിയാക്കി മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് ഏകദേശം എനിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലേക്ക് ആയിരിക്കാം അതിനു ശേഷമാണ് ട്രഷറി സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നീട് അതിൽ കൂടി രാജാക്കന്മാരല്ലേ അവർക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള പണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് അത് കാണുന്ന രണ്ടര ഇത് തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്മനാഭ സ്വാമി പോയി പോയിട്ട് അനന്തശേഖരവും നമസ്കരിച്ചിട്ട് പുറന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് താഴെ തൊട്ട് പാദങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു ചിലർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ട്രസ്റ്റികൾക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും രാജകുടുംബത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപ്പറ്റി അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീറ്റസ് ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും രാജാവ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അവിടെ വന്ന് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇത് ദേശത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ആർക്കോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയില്ല ചരിത്രപരമായ മൂല്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ദേശത്തിന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് ഇത് ഇന്ത്യക്ക് പോലും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല ഇത് കേരളത്തിന്റെ സമ്പാദ്യമായിട്ട് വേണം നാം കാണേണ്ടതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവിടെ നമ്മൾ തിരുമല ദേവസ്വം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ തിരുപ്പതി അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈടുന്ന പൈസ എല്ലാം തന്നെ അവർ സർക്കാർ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ തിരുപ്പതി ദേവസ്വത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെൽഷെയർ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനും അവർ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ ഡെഡ് മണി ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ രാജ രാജ രാജാവിന്റെ തൊപ്പി അല്ലെ രാജാവിന്റെ സിംഹാസനം ഇങ്ങനെയുള്ള ചരിത്ര പ്രധാനമായ വസ്തുക്കൾ മാത്രം നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി ബാക്കി രത്നങ്ങളുണ്ട് സ്വർണമുണ്ട് സ്വർണ നാണയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് മാറ്റിക്കൂടാ അത് മണിയല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വലൻറ്റ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വലിയൊരു ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പണം നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിന് എടുത്തുകൂടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ചർച്ച സംഭവിച്ചാൽ സംസാരിക്കാം താങ്ക് യു അതാ പറയുന്ന വികാരം ശരിയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് അറിയ കിടക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തിൽ പഴക്കമുള്ള സാധനം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിസ്കഷൻ നടന്നതിനകത്ത് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെലിവിഷൻ ഡിസ്കഷൻ അകത്ത് കുറെ സുപ്രീം കോർട്ട് ലോയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചർച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വന്നു വരുന്ന നിർദ്ദേശം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ പാർട്ട് എടുത്ത് പ്ലഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ലോൺ എടുക്കാം ആ ലോൺ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഏത് ലോൺ എടുക്കുമ്പോഴും തിരിച്ചടവിന് സാധ്യമാകുന്ന മട്ടില്ല ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കടക്കണിയപ്പെടുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചടവിന് സാധ്യമാകുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുത്തില്ല അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കൂടുതൽ പണം പിന്നെ പിന്നെ ലോൺ എടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ കടം വാങ്ങിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കടക്കെണിയിൽ പെടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആധിയും ഭീതിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു ലോൺ എടുക്കുകയോ ഒരു റിട്ടേൺ വളരെ ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റോ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് വളരെ ഭാവനാ സമ്പുഷ്ടമായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൗലികമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സിസ്റ്റം അട്ടിമറിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലഭ്യമായ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനൊരു വലിയ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് അത് എടുത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാതെ തന്നെ അത് സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു അസെറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ലോൺ എടുക്കുകയും അത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കടം വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കോർപ്പറേഷനുകളോ ഒന്നും കടം വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണക്കാരെ നമ്മൾ കടക്കണി പെടുക വീട് ജപ്തി ചെയ്ത് പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കടം വാങ്ങിക്കുന്നതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ വൻകിട വ്യവസായങ്ങളും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ പണം കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് കോർപ്പറേഷനുകളുടെയും ഗവൺമെന്റുകളുടെയും ഒക്കെ ഭരണ രീതിയെ കുറിച്ച് പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ പറയാറുള്ള ഒരു രീതി അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇക്കണോമിയാണ് പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമി അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇക്കണോമി എന്ന് പറയാൻ പറയാറുണ്ട് കാരണം അത് രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ബോണ്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം റീപേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്ക ശരിക്കും കഴിഞ്ഞാൽ പാപ്പരായി പോകും പക്ഷെ റീപേ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കാരണം ആ രാജ്യത്തിന് വീണ്ടും സ്വത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലേക്കാണ് ഈ പണം എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അവരാ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് നിലനിർത്തുന്നു ഇക്കണോമിക് ലീഡർഷിപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പടമാണ് അത് ഉരുക്കിക്കളയാതെയും വിൽക്കാതെയും അത് നിയമം അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വികസന പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറഞ്ഞ വർഷം ഇവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചാർജും ഇവരുടെ നടത്തിപ്പ് ചെലവെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാശ് പിച്ചതുണ്ടാതെ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും സെക്യൂറിസത്തിൽ നിന്ന് മാറി മതാധിഷ്ഠിതമായ പീഡനങ്ങളാൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സർക്കാർ ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തി നമ്മുടെ നികുതി പണം അമ്പലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകുന്ന വൈരുദ്ധ്യാത്മകവും വൈരുദ്ധ്യവാദം പറയുന്നവർ ചെയ്യുന്ന വൈരുദ്ധ്യത്തെ നിയമപാലകരും നീവജ്ഞരും ഒന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ നിശബ്ദരാകുന്നത് ആപൽക്കരമായ അവസ്ഥയിലേക്കും ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ തളർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുക്തിബോധത്തിന്റെയും ശാസ്ത്രചിന്തയുടെയും പിന്തള്ളൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഭരണം നമ്മെ ഏതാണ്ട് പത്തുപത് കൊല്ലം പിന്നോട്ട് നയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മാറ്റത്തിനായി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെയും യുക്തിബോധമുള്ളവരുടെയും ഉറച്ച ശബ്ദം നിലയ്ക്കാതിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിശ്വാസിക്ക് വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവിശ്വാസിക്ക് അവിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതിന്റെ മൂല്യബോധം തിരിച്ചറിയാൻ ഭരണകൂടത്തിനും വളരെ നല്ല പ്രതികരണം വളരെ നല്ല ശരിയായ അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല നൂറ് ശതമാനവും യോജിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാന് ഇതില് ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചർച്ചയുടെ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ തന്നെ മനസ്സിലുള്ളത് എനിക്കത് പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ജോഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഏകദേശം ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സനന്ദ് സാർ അതിനെ വളരെ കുറച്ചു വൈകാരികമായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരു ബഹുമാനക്കുറവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അ
അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്ത് സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ചർച്ചകളിൽ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൈസ സർക്കാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ച വരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് സർക്കാരിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പൊതുവെ പറയുന്നത് സർക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണമൊന്നും തന്നെ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് മതിയായ പലിശ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് അതേസമയം എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഞാൻ വായിച്ചൊരു പത്രവാർത്ത വരെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് അന്ന് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൈസയൊക്കെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നടപടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ദേശാഭിമാനിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലാണെന്നാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓർമ്മ ഇരുപത്തിനാലോ ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ഈ ദിവസങ്ങളാണ് കാരണം ആ സമയത്താണ് മകരവിളക്ക് അല്ല നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം അകലമാകുന്ന ആ സമയമാണ് അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസം ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസമാണ് അന്ന് വന്ന് ഫ്രണ്ടില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പണം സർക്കാർ കൈ കടക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എതിരഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വാസ്തവ വിരുദ്ധം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡറേറ്റർ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് അന്നത്തെ ദേശാഭിമാനിയുടെ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് മുകളിൽ പിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ പൈസ കവരുന്നത് അതിന്റെ ഹെഡിങ് തുടങ്ങി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അടിയന്തിരമായി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ശബരിമലയുടെ നടവരവ് സർക്കാരിലേക്ക് മാറ്റുവാനായിട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തിനാണ് മാറ്റിയതെന്നോ അതിനകത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അതിനുള്ളൊരു സമയമില്ല കാരണം മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അതായത് ആ സമയത്ത് ആ പൈസകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് ഭരിച്ചു ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേശാഭിമാനി നല്ല ആവേശം തന്നെ ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും അവരും ചിന്തിച്ച് കാണുകയില്ല എന്തായാലും ശരി സർക്കാർ ഇതുപോലുള്ള പണം എടുക്കുന്നുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്തിനും ആവട്ടെ അത് പലിശക്ക് എടുക്കുന്നെന്നോ പലിശക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെന്നോ മതിയായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും ആ സർക്കാരിന്റെ പൈസ അല്ല സർക്കാർ ഈ പൈസ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യ ചെലവിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പൈസ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാന്നുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യത സർക്കാരിനുണ്ട് അതേസമയം ഇങ്ങനെയല്ല ഈ പരിപാടിയെല്ലാം ഇന്നുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിന് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെലവിനുള്ള കാര്യത്തിന് ഇനി നമുക്ക് സർക്കാരിനെ ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കാം വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സർക്കാരിന് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു അഡീഷണൽ ബെനഫിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ കയ്യില് ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പനി ഇരിക്കുകയാണ് കയ്യിൽ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ കമ്പനി ഒരു സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അതിന്റെ വരുമാനം അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നടക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സർക്കാരിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ടെങ്കിൽ അത് സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ല ഈ അതിലെ അംഗങ്ങളെ എല്ലാ എല്ലാവരും എല്ലാ കാലത്തും തന്നെ സർക്കാരിന്റെ വിധേയരായിരിക്കും അവരിൽ വരുന്ന മന്ത്രി ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മന്ത്രി ഈ സർക്കാരിന്റെ ഈ ഈ കമ്പനിക്ക് ഉന്ന ഉന്നമതി ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയോ അതിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ദൈവങ്ങളാണല്ലോ അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് വിറ്റാണ് പൈസ ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ എടുക്കുക ആ പ്രൊഡക്ട്സ് വിശ്വാസമുള്ളവരോ അതിനെ വലുതാക്കണമെന്നോ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അതിന്റെ എംപ്ലോയീസ് ആ എംപ്ലോയീസിന്റെ ഫാമിലി ഇവരെല്ലാവരും ഈ സർക്കാരുമായിട്ട് എന്നും ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും അടുപ്പമുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ പേടിയുള്ളവരോ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് മതിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാനായിട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു
കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ട് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് അത്രയൊന്നും എന്നായിരുന്നു ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ അദ്ദേഹം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അതിനെ എടുത്തിട്ട് അത് ഒരൊറ്റയ്ക്ക് എടുക്കണ്ട അത് അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അല്ലെ അമ്പലത്തിന്റെ വികസന പദ്ധതി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചേക്കാം കാരണം തിരുവനന്തപുരം വേണ്ട കേരളം വേണ്ട ഇന്ത്യ വേണ്ട ഈ കേരളം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതായിരുന്നു നല്ലത് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ രാജശേഖരൻ ചേട്ടൻ പറയണമായിരുന്നു ലോകത്തിന് മൊത്തം നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ തനത് സാറിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുള്ള പല പല ഐഡിയാസും ആളുടെ മനസ്സിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുരാവസ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പണയം വെക്കുന്നതിനുള്ള ഐഡിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പണയം വെച്ചേക്കുന്ന പൈസ ഇതിന് എടുക്കുന്നതോട് കൂടെ നാളെ ഇതിനേക്കാളും വലിയ എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെലവ് വരുവാണെങ്കിൽ അതും കൂടി ആ സർക്കാർ ക്ഷേത്രത്തിന് കൊടുക്കാനും കൂടെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തനത് സാറിനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളും നല്ല അറിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് താനും പക്ഷേ സ്വർണത്തിന്റെ മീതിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് തെറ്റിയലവിന് സർക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതൊരു വലിയ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അവരവരുടെ അവരുടേതായിട്ട് എല്ലാം ഒരു 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 സ്വയം സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കട്ടെ അതായിരിക്കും ഒരു അന്തസ്സുള്ള ഇത് എനിക്കിങ്ങോട്ട് പോരട്ടെ ഞാനൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇന്ത്യക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് കേരളത്തിന് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിനകത്ത് ചിലപ്പം അതിനകത്ത് എതിർപ്പുള്ളവരുണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എന്റെ അഭിപ്രായം പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവസരം തന്നെ നന്ദി അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെൽത്ത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭരണം നടത്താനായിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പണം ചെലവുണ്ട് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് മണി എന്നാണ് പോകുന്ന പണം അല്ലെ അത് ഒരു പക്ഷെ അത് മറ്റ് നമുക്ക് യാതൊരു റിട്ടേൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അത് അതേസമയം അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമാണ് നഷ്ടപ്പെടാനും പാടില്ല പക്ഷേ അത് നടത്താനുള്ള പണം അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നര കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നടത്താനുള്ള പണം അത് അതിൽ നിന്നുള്ള പണം ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പണം കേരള ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നേ ഇല്ല അത് നടത്തുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ ട്രസ്റ്റിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് റോയൽ ഫാമിലി വേണോ ഗവൺമെന്റിനാണോ എന്നൊക്കെ കാര്യത്തിലാണ് അത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പോലും വരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്രസ്റ്റ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ട്രസ്റ്റിന് പണത്തിന് ആവശ്യം വന്നാൽ അവര് ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലുള്ള അസെറ്റിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള വഴി കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ നികുതി പണത്തിന് വേണമെന്ന് പറയരുത് കാരണം അവിടെ അസെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അസെറ്റ് വിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കാരണം രാജ്യത്തിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ ഏജിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ പുരാവസ്തുവാണ് അത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നൊരു നിയമം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെയുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കാൻ പറ്റും അത് സർക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എത്ര അത് റീസണബിൾ ആയിട്ട് നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യം പണം വരുമോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാവുന്ന മട്ടിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന മട്ടിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രം ഒരു റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഒരു പണം കടമെടുത്തിട്ടോ വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത് ശമ്പളം കൊടുക്കാനല്ലാതെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തികയാത്ത നമ്മൾ
നമുക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എന്തെങ്കിലും വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും വേണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവരുടെ പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന തുക ഈ ട്രസ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ടെമ്പിൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് താങ്ക് യു അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലൊരു മതപര വർഗീയത ചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഇതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു പാർലമെന്റിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസ്പെൻസേഷന്റെ ട്രഷറി ആണെന്നാണ് എന്റെ അനുമാനം കാര്യം അത് ഈ ഈ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു രാജവംശത്തിന്റേതാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഈ രാജാവിന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റേതാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതിൽ ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടോളജിക്കൽ ലോസ് അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ഇനി അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കിരീടമോ ഒരു കസേരയോ മറ്റും നമ്മള് പിന്നെ എടുത്ത് ചെലവാക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സ്വർണവും രത്നങ്ങളും ധാരാളം പാറ കണക്കിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം ബില്യന് മുകളിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് പരമായി പറയാറുണ്ടല്ലോ പത്തായ നിറച്ച് അരി വെച്ചിട്ട് നെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അതിന് പോളി പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ അവിടത്തെ ആവശ്യത്തിനും എടുക്കാം അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണയം വെച്ചുകൂടെ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും പണയം വെക്കാൻ പറ്റും മറിച്ച് ഈ പറയുന്ന അതിനകത്ത് സ്വർണം അല്ലെ സ്വർണം എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ താജ്മഹൽ നമുക്ക് അവിടെ ഈ നെൽപ്പാടങ്ങൾ അത് ഒരു ഒരു ഒരാളൊരു കവിത ഞാൻ ഒരാൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹിന്ദി കവിതയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട് അവിടെ നെൽപ്പാടങ്ങൾക്ക് വിളവുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഇത് തന്നെ ചുണ്ണാമ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഈ ഈ സൗധം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ട് അതല്ല അരച്ച ചുണ്ണാമ്പ പാടശേഖരങ്ങളിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നല്ല വിളവുണ്ടാവുകയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുരാവസ്തുവിന്റെ പ്രശ്നം ഈ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു നാണയ തൊട്ടു പോലും അതൊരു സ്വർണ്ണ കഷ്ണം മാത്രമല്ല അതിനൊരു കാലമുണ്ട് അതിന് ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും തന്നെയുള്ള ഒരു നിയമമാണ് വികസിതമായ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലുള്ള ഒരു നിയമം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു നിശ്ചിത കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുരാവസ്തുവാണ് പുരാവസ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യക്തികൾക്കോ ട്രസ്റ്റുകൾക്കോ ഒന്നും വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല മറിച്ച് പുരാവസ്തുവിന് മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടവെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമ നിർമ്മാണം വഴി അത് സാധ്യമാവുക ഈ നിയമത്തെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം പുരാവസ്തുക്കളുടെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്വർണത്തിന്റെ വെയിറ്റ് അല്ല അതിന്റെ മൂല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എത്രയോ പതിന്മടങ്ങാണ് ഇപ്പൊ അവിടെയുള്ള സംഗതികളുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷം കോടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുകളുടെ വാല്യൂ ഒക്കെയാണ് അവർ കണക്കൂട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ അതിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങാണ് കാരണം അത് ചരിത്രമായി മാറുമ്പോൾ ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു സ്വർണ നാണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വിലയല്ല അതിനുള്ളത് അതിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി അതിന് ആക്ച്വലി വിലയുണ്ട് അത് പുരാവസ്തു ആകുമ്പോൾ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പം നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയ മൂല്യമുണ്ട് ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂല്യം റൈറ്റ് ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീപേയ്മെന്റ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഇവർ ചെലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ റണ്ണിങ് മണിക്ക് ബുദ്ധി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണല്ലോ റണ്ണിങ് ക്യാപിറ്റലാണ് എപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ഇല്ലേ റണ്ണിങ് മണിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് വരുന്ന പണം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഒരു ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക അതൊരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഗതി റൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് ഇക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആയിട്ട് ഈ വരുമാനവും ചെലവും കൂടെ പൊരുത്തപ്പെടാവുന്ന മട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇതിന്റെ ഒരു റീപേയ്മെന്റും കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ടൈം ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റീപേയ്മെന്റ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ബജറ്റ് ഉണ്ടാവണം
എടുത്തോണ്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റാത്ത മട്ടിലുള്ള പ്രിക്കോഷനോട് കൂടിയുള്ള ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പണം എന്തുമാത്രം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നിലയിലേക്ക് ഒരു ഭാവനാ സമ്പുഷ്ടമായ രീതിയിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇത് ഡെറ്റ് മണി ആയിട്ട് അത് വിറ്റ് കാശാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അസെറ്റ് അത് അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അസെറ്റ് വീണ്ടും വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ആ നിലയിൽ ഒരു ഭാവനാപൂർണമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം ഒക്കെ ആണ് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ കൂടിയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അവരുടെ കാശ് അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നടത്തി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സംഗതിയാണിത് അത് ഗവൺമെന്റ് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഗമനപരമായ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ശാസ്ത്രീയ ബോധവും ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞത് മൊത്തം അസംബന്ധമായിരുന്നു എത്ര തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അസംബന്ധമല്ല എന്ന് ആക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മൊത്തം അസംബന്ധമാണ് ഇത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്ന് പറയാനുണ്ട് അതായത് ആദ്യം ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും സർക്കാരിന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ രാജാവ് കത്തുന്നത് ഇവിടെ മൂന്നായിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് രാജസ്വം ബ്രഹ്മസ്വം ദേവസ്വം അതില് രാജസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം രാജാവിനും ബ്രഹ്മസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ബ്രാഹ്മണർക്കും ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വരും അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന രാജസ്വത്തുക്കളിൽ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ സർക്കാരിലേക്ക് വന്നു ചിലത് ഈ പറയുന്ന രാജാവിന്റെ കൈകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്കായിട്ടുള്ള അത് പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പല നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനതിൽ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന അളവില്ലാത്ത സ്വത്തുക്കൾ കുറെ കൈക്കലാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പറയുന്ന പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു ആ നിയമം തന്നെയാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നിയമം അനുസാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളെല്ലാം മൈനർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൈനർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം സംരക്ഷണം അതാത് സ്റ്റേറ്റുകൾക്കാണ് വന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് വന്നു ചേർന്നതോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈക്കോടതി തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബെഞ്ചും ഒപ്പം തന്നെ സർക്കാരിന് അത് പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകൾ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ളൊരു എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാരിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല സർക്കാരിലേക്ക് എവിടേക്കാണ് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന വരുമാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് കൃത്യമായിട്ടും കേരളത്തിലെ ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റണം അതാണ് ഏത് സർക്കാരും പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കുള്ള പല ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ ഖജനാവിൽ തന്നെയാണ് അത് കൺസർവേഷൻ ഫണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏത് രീതിയിലാണ് സർക്കാരിന് ഈ പറയുന്ന ദേവസ്വത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പണം എടുക്കാൻ കഴിയുക പണം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ലോൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇന
അതും എങ്ങനെയാണ് അത് ഈ പറയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് ബെഞ്ചിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഏത് ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ നടന്നതായിട്ടുള്ളത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാർത്ത ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്വത്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ശേഷം ബാക്കി വരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ട്രഷറികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ട്രഷറികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സഹായങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം സഹായങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി എന്നത് ഭക്തരുടെ മാത്രം ആവശ്യമാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്തി ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നികുതി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിൻ്റെതായിട്ടാണ് വരുന്നത് മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ദൈവങ്ങൾക്ക് സ്വത്തില്ല അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും അവരുടെ വ്യക്തികളുടെ പേരിലാണ് സ്വത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന അവരുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളും സർക്കാരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാരണവശാലും ദേവസ്വത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ സർക്കാർ ഏത് സർക്കാരുകൾക്കാണെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അത് നിയമപരമായിട്ട് അത് ഒരു കാര്യത്തിനും സാധ്യമല്ല പിന്നെ കറപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിശ്വസ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വത്ത് അവരുടെ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കും അതിനോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പണം സർക്കാരിന് എടുക്കുക സാങ്കേതികമായി സാധ്യമാവില്ല ലോൺ എടുക്കാം അത് ഏത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം സർക്കാർ ട്രഷറിയിലുള്ള ആരുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരിന് ലോൺ എടുക്കാൻ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൂടുതൽ പണം പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല അതൊരു വേറൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഗുരുവായൂർ വേറൊരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗുരുവായൂർ വേറെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്ന് വേറെ സാധനമാണുള്ളത് അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ വെവ്വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഈ ദേവസ്വം ബ്രഹ്മസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊന്നും തന്നെ ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നില്ല അവിടെ ഈ രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ക്ഷേത്രങ്ങളും പിന്നെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ അല്ല വരുമാനമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്പിലൊക്കെയുള്ള പള്ളികളുടെ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രം ചില ക്ഷേത്ര പുനരുദ്ധാരണ സമിതിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നല്ലാതെ പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തകർച്ചയുടെ വർക്കിലാണ് അവിടെ വേറൊരു പ്രക്രിയയും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ മുമ്പൊരിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചെറു ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഡിക്ലൈനിങ്ങിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിത്യപൂജയ്ക്ക് പോലും ഈ സർക്കാരിന്റെ പണം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറെ കോർപ്പറേറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വലുതായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് കല്യാണം നടത്തണമെങ്കിൽ
അതാണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളോടൊന്നും ഒരു വിയോജിപ്പില്ല അത് ഒരു ഫാക്ചുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു ഞാൻ സംഗതി സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ മിക്കവാറും ഡെയിലി കേൾക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് ഈ സഹി ഒരു വിഷയം വന്നപ്പോഴും കുറെ നാളായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു സംസാരിക്കാനായിട്ട് കയറി വന്നപ്പോഴും സാറിന്റെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പണമെടുത്ത് ചെലവാക്കാൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട അത് ഗവൺമെന്റ് അത് പോവുകയാണെങ്കിൽ വന്ന സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അതൊരു ആർക്കിയോളജിക്കലാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പ്രൈസിനേക്കാളാണ് ഗോൾഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മൂല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ വെച്ച ഒരു മ്യൂസിയമാണ് ഒരു ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഡെഡ് മണി വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയം അല്ലെങ്കിൽ ലൂ പോലെ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം പോലെ ഒരു വലിയൊരു മ്യൂസിയം അത് എത്ര അധികം മണി നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്റെ അത് ഗവൺമെന്റ് ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് ലെവലിലോ അത് അതെ ഡെഡ് മണി ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തോന്നിയ പണ്ടുകൊണ്ട് തോന്നിയ കാര്യമാണ് അത് സന്നത് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാ കയറി വന്നത് അത് വളരെ വളരെ നല്ലൊരു ചിന്തയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിലുള്ള സംഗതികളുടെ വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മീസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മിയുടെ വില എത്രയാണ് അതിന്റെ തടിയുടെ വില കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല കാരണം അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം കൂടി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എത്ര മമ്മീസ് ആണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അവിടെ ഇത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വലിയ മൂവായിരം നാലായിരം ഒക്കെ വർഷം പഴക്കമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അവിടെ പബ്ലിക്കിന് കാണാവുന്ന മട്ടിൽ അതേസമയം സുരക്ഷയോട് കൂടി സൂക്ഷിക്കുകയും അത് വലിയൊരു മണി ജനറേറ്റിംഗ് സെന്റർ ആയിട്ടും കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം മാറിയില്ലേ അപ്പൊ അത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള പണം ഒക്കെ മുഴുവൻ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാധിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് അവിടെയാണ് ഒരു വളരെ ദീർഘമായി ആലോചിച്ച് എല്ലാ കക്ഷികളോടും കൂടി ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇത് ഇതൊരു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണിത് ആ ആ നിലയിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു ഒരു വലിയൊരു എക്സിബിഷൻ ആക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ മ്യൂസിയം ആക്കിയോ ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പണം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഈ സംഭവം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസും ആ മ്യൂസിയം തന്നെയും റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മതിയാവും ആ നിലയിലേക്കാണ് അത് ആലോചിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്വത്താണെങ്കിൽ പോലും അത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തോടുള്ള അതിനൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് അതിന് എല്ലാവർക്കും ആ നിലയിൽ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എന്റെ മണിയല്ല പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അത് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതുമൂലം അത് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഇക്കണോമി റേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ മീൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു ആ നിർദ്ദേശത്തോട് എനിക്ക് കേട്ടോണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ചർച്ച ഞാൻ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ മേലേക്ക് കയറി വന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതിൽ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ശരിയായില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ അതിന്റെ മറുപടി അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ മോഡറേറ്റേഴ്സിന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പൊ സനൽ സാറിന് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത്തിനും അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഈ പറഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒരു കുപ്രചരണമാണ് ഇത് ഇത് നേരത്തെ പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും ശ്രീജിത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അവരിപ്പോഴും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ബിജു വന്ന അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ വീഡിയോയിലുണ്ട് അത് അത് ഏഷ്യാനറിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതിൽ ഉള്ളത് ആ ലിങ്കിലുള്ളത് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ക്ഷ
എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ജോഷി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വൈകാരികമായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് ആ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വൈകാരികമായിട്ടല്ല ഞാൻ അതിനോടൊന്ന് ശക്തമായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അത് വൈകാരികമായിട്ട് എടുക്കരുത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് യാതൊരു വിയോജിപ്പില്ല ആ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാർക്കുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ആ നിലപാടിനോട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വിയോജിപ്പ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പല്ല മാത്രമല്ല ആ നിലപാട് പല ആൾക്കാർക്കുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അസ്വാഭാവികമായ നിലപാടുമല്ല മിഷണർമാരുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഹർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചു എന്നും കൂടെ പറയാം ആ കാര്യത്തിൽ അത് ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് പറയണം രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഈ നല്ല ചർച്ചയാണ് വന്നത് വളരെ നന്നായി ഇത് മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായി എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പ്രധാനമായിട്ടും ജോർജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചാലക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ജോർജ് ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ നിശബ്ദനായിട്ട് പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷാൻറ്റി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സുധീഷ് പിന്നെ റസൽ ശാസ്ത്രി കെ പി ഇതിൽ ഇതിലൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് അൻവിൻ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച്